取巧的方法，就是在这边有没有？先画一条什么呢？到四分点画一条线，那这一条线会有呃，你的终点要把它打开，为什么？因为就是我们今天要切切半，要知道半径嘛。那这个小圆是它的半径呢，是大圆的一半。所以一半的在一半，那变成就是它的半径的一半，那就是终点的距离。所以我们接下来就是在找到绘图里面的什么呢？切切半，有没有？切切半径多少呢？就告诉他说，这边到这一条线的终点就出来了。哦，有没有？这这种这是一个取巧的方法嘛，对不对？那不然方法还很多啦，自己可以去想。因为那个圆刚好是这个大圆的一半嘛。所以我们刚好画一条辅助线，这个辅助线就是半径，那半径的一半不就终点嘛？哈，哎，好，再来的话哈，接下来就是这个地方可以用复制的，因为它是水平，所以不用管它的角度哈，反正复制之后的话，从这个四分点把四分点叫出来哈，从这个四分点点到这个四分点，好了以后的话呢，接下来哈，这条线可以拿掉，那另外一边我可以用什么呢？用近色的就好了，拉一个虚线有没有？把这两个圆把它选取起来。然后呢，这样近色哈，从哪里呢？从这个四分点往下拉垂直的，好，这样就好了。好了之后的话呢，接下来哈，我们就可以利用这些这这个怎么样，在做什么呢？环形阵列。那环形阵列呢几个？一二三四五六六个，对不对哈？六个。然后呢，中心点在这个双锥这个中呃这个圆的中心点，六个啊，三百六十度按确定。确定之后呢，我们就画出这个样子的哈。接下来呢，外面最外面那个圆也很简单，点一个圆，对不对？直接找到这个圆的中心点，就是跟一跟它是同心圆哈。点了之后呢，最后拉到哪里呢？特别注意哦，其实有几个方式啦。这个双呃，这边你就抓什么呢？应该是它的什么呢？切点哈。所以记得就是切点，点一下，在这个。上面切，这样就完成了。那最后呢，还有一个部分就是，还有四个圈圈，有没有？这边还有四个圈圈。那这个四个圈圈哈、哦，它刚好第一个一定要跟这个切，而且切出来刚好四个，而且要切到这边来。那这个地方的话哈，真的是比较困难。首先，因为我不知道说这个这个圆哈、哦，它的。半径是多少？哦，不过它有一个，有一个，有一个，有一个地方让我们知道，就是说，它这个好，它这个地方是跟那个小圆哦，是不是同一个，同一个半径？嗯，如果是同一个半径的话，我们可以怎么做呢？可以把这两个有没有选起来之后有没有？再做什么呢？旋转就是做旋转嘛，对不对？所以选它之后呢，哈，再来的话用旋转，哎、欸，其实用什么呢？用环形阵列也可以的哈，比如环形阵列过来再，那我们用旋转好了，旋转。然后第一个的话呢，哈，我先基准点给它，因为我以这个为基准点。接下来的话呢是几度？三十度嘛，对不对？所以记得先 C Enter， 啊 C Enter， 角度的话三十度，其实你可以啊直接用什么呢？用那个。基坐标也可以啊，基坐标一拉出来就是30度嘛，哈，你也可以直接输入30或者是用基坐标都可以。好，按 Enter， 那这样的话呢，我们就有一个，哎、欸，点一下才对了，不是按 Enter， 哈，再一次，选这个，旋转，基准点给它，好，然后呢 ，C Enter， 30度的地方拉过来就点一下，啊